हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द रूम सिरा तो गाइस आज की वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ एंशियंट वर्स वर्जन 5.4 सोसाइटी का रेडमी नोट 10 प्रो में और देखते हैं कि कैसे देखने के लिए मिलती है हमें गेमिंग परफॉर्मेंस यूआई परफॉर्मेंस बैटरी बैकअप और भी काफ़ी सारी चीज़ें सो विदाउट एन और फर्दर डिले लेट स्टार्ट द वीडियो तो गई यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है इंशेंट लॉन्चर लेफ्ट में हमें कोई भी स्नैपशॉट वगैरह देखने के लिए नहीं मिलता लेकिन राइट में न्यूली इंस्टॉल ऐप्स देखने के लिए मिल जाते हैं अभी चलते हैं गाइस हम यहाँ से सीधा सेटिंग्स में सबसे पहले चलते हैं हम अबाउट फोन में सेटिंग्स से लुक आप देख सकते हो गाइस काफ़ी ज़्यादा वन यू आई से सिमिलर से देखने के लिए मिल जाती है और काफ़ी सही लगती है ये देखने में चलते हैं हम सीधा अभी अबाउट फोन में तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है डिवाइस नेम चिप नेम जी कैमरा एंड स्क्रीन की इन्फॉर्मेशन वगैरह फिंगर इन्फो में चलते हैं गाइज तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है इंशेट वर्स वर्जन फाइव सोसाइटी मेनटेनर का नाम देखने के लिए मिल जाता है जेश और यहाँ पे एंड्रॉइड वर्जन 11 देखने के लिए मिल जाता है सिक्योरिटी जून 5 2021 की कर्नल की बात करें तो 4.14.180 देखने के लिए मिल जाता है लाइन और ऐसी लाइन एक्स मोड एनफोर्सिंग देखने के लिए मिल जाता है अभी चलते हैं गाइस हम यहाँ से वापस एक बार होम स्क्रीन में तो गाइस सब बात कर लेते हैं हम लॉन्चर की कस्टमाइजेशन की तो चलते हैं हम यहाँ से सीधा इंशेड होम ऑप्शन में सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाता है होम स्क्रीन एंड लैपटॉप और चलते हैं इसके अंदर सुजेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बैकग्राउंड ओपोसिटी ऐप एंड रोड्स की कॉलम कस्टमाइज कर सकते हैं हम रोज एंड कॉलम और यहाँ पे इसके बाद शो गूगल ऐप का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है एट एंड का ऑप्शन है और यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल जाता है नोटिफिकेशन चैचर और डबल टैप जैचर का स्पोर्ट चलते हैं यहाँ से बैक आइकन से हम आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं और आइकन साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं मिसलिनियस में चलते हैं तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है स्वाइप डाउन टू क्लियर ऑल रीसेंट का ऑप्शन और ऐप्स को हाइड एंड प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन चलते हैं वापस से यहाँ से तो गई सब बात कर लेते हैं हम यू की तो सबसे पहले बात करेंगे क्यूक सेडिंग की तो गई आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कुछ कैसी लुक देखने के लिए मिलती है क्यूक सेडिंग की काफ़ी ज़्यादा वन यू जैसी देखने के लिए मिल जाती है लेफ्ट हमें देखने के लिए मिल जाती है क्लॉक और यहाँ पे रोज एंड कॉलम की हम कस्टमाइज कर भी सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की बात करें तो हमें कुछ ऐसा वॉल्यूम पैनल देखने के लिए मिल जाता है और भी काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं यू एस पी कॉम्पैक्ट और जो और भी एक देखने के लिए मिल जाता है और गाइज बात करें यहाँ पर पावर मेन्यू की तो यहाँ पर हमें ऐसा पावर मेन्यू देखने के लिए मिल जाता है और रीसेंट की बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा रीसेंट देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीन और क्लियर ऑल का बटन देखने के लिए मिल जाता है और इसे प्रेस एंड होल्ड करें तो यहाँ पर हमें स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और ऐप इन्फो पॉइंट ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है अभी चलते हैं गाइस हम यहाँ से एक बार वापस। अब चलते हैं गाइस हम यहाँ से सीधा सेटिंग्स में तो गाइस सेटिंग्स में हमें सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाता है कनेक्शन से यहाँ पर हमारा मोबाइल डाटा अच्छे से वर्क कर रहा है दोनों सिम्स में वोल्टी भी अच्छे से वर्क कर रहा है आप देख सकते हो ऊपर वोल्टी का आइकन भी देखने के लिए मिल जाता है तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और नेट वीडियो कॉलिंग वर्क नहीं कर रहा मैंने ट्राई करके देख लिया बाकी हॉटस्पॉट एंड थ्री अच्छे से वर्क कर रहा है और वाईफाई भी अच्छे से वर्क कर रहा है चलते हैं अभी यहाँ से बैक अब चलते हैं गाइस हम डिस्प्ले में तो डिस्प्ले में हमें सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाता है डार्क यूआई का ऑप्शन यहाँ से हम डार्क मोड को इनेबल कर सकते हैं ब्लर यूआई का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जैसे कि आप देख सकते हो बैकग्राउंड में सब ब्लर हो जाता है एडाप्टिव ब्राइटनेस स्क्रीन टाइम आउट मिनिमम एंड मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सिक्सटी एंड वन ट्वेंटी हर्ट्स का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है नाइनटी हर्ट्स का ऑप्शन नहीं है इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट साइज डिस्प्ले साइज डबल टैप टू एक देखने के लिए मिल जाता है अच्छे से वर्क कर रहा है डिवाइस स्पेसिफिक सेटिंग में भी रिफ्रेश रेट ही देखने के लिए मिलता है वन ट्वेंटी हर्ट्स ही रखा है मैंने और सिक्सटी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर हमें डी सी का ऑप्शन ही देखने के लिए मिल जाता है तो हम इसे भी ऑन ऑफ कर सकते हैं अच्छे से वर्क करता है ये भी चलते हैं अभी यहाँ से बैक अब चलते हैं इस हम थीम्स में इस थीम से हमें सबसे पहले चलते हैं वॉलपेपर में तो ऑन डिवाइस वॉलपेपर सिर्फ एक ही देखने के लिए मिलता है इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है कस्टम स्टाइल क्रिएट करने का ऑप्शन ग्रिड साइजेस देखने के लिए मिल जाते हैं थ्री बाई थ्री फोर बाय फोर एंड फाइव बाई फाइव और काफ़ी सारी क्लॉक्स भी हमें देखने के लिए मिल जाती है चलते हैं अभी यहाँ से बैक अब चलते हैं कहा हम यहाँ से साउंड्स एंड वाइब्रेशन में तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ दिखाने के लिए है नहीं लास्ट में हमें डायरेक्ट साउंड एंड हेंसर देखने के लिए मिल जाता है जो कि अच्छे से वर्क करता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें अभी चलते हैं यहाँ से आगे तो भाई सब बात कर ली थी हम सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी में हमारा फिंगरप्रिंट एंड फेस लॉक तो दोनों अच्छे से वर्क कर रहे हैं और गूगल पे सिस्टम अपडेट देखने के लिए मिल जाता है जून वन ट्वेंटी वन का आप फाइन माई डिवाइस
बेसिक इंडिकेटिंग सी टी एस प्रोफाइल चेक नहीं हो पा रही है शायद कुछ प्रॉब्लम है मैजिक्स में चलते हैं गाइज यहाँ से एक बार वापस से हम सेटिंग्स में तो गाइज सब बात कर लेते हैं हम कस्टमाइजेशन की तो चलते हैं हम सीधा मेगा लेट इलेवन में तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसी लुक देखने के लिए मिलती है कस्टमाइजर पिछले सेक्शन की सबसे पहले देखने के लिए मिल जाता है हमें इंटरफेस तो चलते हैं इसके अंदर यहाँ से हम कर सकते हैं कस्टम थीम क्रिएट जैसे कि आपने दिखाई दिया मैंने आपको पहले सिस्टम थीम यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं लाइट बेटरी लेकिन यहाँ से कोई भी वर्क नहीं करता सिर्फ एक लाइट एंड डार्क मोड ही वर्क करता है इनमें से हम कुछ भी चूज कर लेंगे तो डार्क मोड ही अप्लाई हो जाएगा जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं डार्क ग्रे करता हूँ लेकिन ये पिच ब्लैक में ही जाएगा तो गाइज आप देख सकते हो ये वापस से वैसे ही हो जाता है तो इसे वापस से लाइट ही कर देते हैं इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है एक्सन कलर पिकर यहाँ पर आर जी वाला है तो कोई भी चूज कर सकते हैं इसके बाद गाइज हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सेटिंग होम सेटिंग होम पेज को लैप्स का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है बाउंस इफेक्ट देखने के लिए मिल जाता है एग इसके बाद हमें देखने के लिए मिल जाता है सेटिंग के थीम स्टाइल फंड्स देखने के लिए मिल जाते हैं काफ़ी सारे आइकन शेप स्टेटस बार आइकन भी काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं डाटा आइकन स्टाइल देखने के लिए मिल जाता है नेविगेशन आइकन स्टाइल देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पे स्विच स्टाइल भी हमें काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर हमें इसके बाद देखने के लिए मिल जाती है पैडिंग की कुछ ऑप्शन क्यों सैडिंग क्लॉक स्टाइल्स आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्टाइल देखने के लिए मिल जाते हैं ये वाली क्लॉक के स्टाइल्स हैं तो काफ़ी सारे हैं ये भी इसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है क्यूक सेटिंग टाइल्स डिस्को और यहाँ पे हमें क्यूक सेटिंग बैकग्राउंड टाइल एंड्रॉयड ट्वेल्व की तरह भी देखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है चलते हैं अभी इंटरफेस से बैक स्टेटस बार में चलते हैं गाइस तो यहाँ पे डिवल रो का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्टेटस बार लेआउट स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हो मैंने आई ओ में कर रखा है तो सारा कुछ लेफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है अभी हमको तो इसे हम नॉर्मल भी कर सकते हैं चलते हैं अभी यहाँ से बैक इसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है क्लॉक एंड डेट की कस्टमाइजेशन बैटरी इंडिकेटर का कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है और यहाँ पे हमें वोल्टी आइकन देखने के लिए मिल जाती है काफ़ी सारे ट्रैफिक इंडिकेटर वर्क कर रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और भी सारी स्टेटस बार की कस्टमाइजेशन वगैरह हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है अभी चलते हैं आगे नोटिफिकेशन में तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाती है बैटरी चार्जिंग लाइट शो ऑन नोटिफिकेशन शो ऑन न्यू नोटिफिकेशन में और यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाता है ओनली शो लाइट्स पल्स और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है वाइब्रेट ऑन करेंट इन कॉल वाइब्रेशन के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं नोटिफिकेशन हेडर को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और लास्ट में देखने के लिए मिल जाता है हमें नोटिफिकेशन टिकर को नेबल डिसेबल करने का ऑप्शन नोटिफिकेशन साउंड इफेक्टिव का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है अभी चलते हैं हम यहाँ से बैक अब चलते हैं गाइस हम क्यूक सेटिंग में तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है क्यूक सेटिंग पैनल बैकग्राउंड को ऑप्शन ब्लर इंटेंसिटी को कंट्रोल करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है क्यूक सेटिंग में मीडिया प्लेयर को नेबल डिसेबल करने का ऑप्शन है डाटा यूसेज को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर बैटरी एस्टिमेट देखने के लिए मिल जाता है और गाइस यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है हमें रोज एंड कॉलम के कस्टमाइजेशन ब्राइटनेस स्लाइडर को शो ऑलवेज कर सकते हैं और इसे बॉटम में करने का ऑप्शन भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और ब्राइटनेस प्रोग्रेस टेक्स्ट भी देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो अभी यहाँ पर 37 आ रहा है चलते हैं अभी यहाँ से बैक वैसे इसके बाद हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं जेस्चर तो यहाँ यहाँ से हम काफ़ी सारे जेस्चर को कंट्रोल कर सकते हैं डबल टाइप जेस्चर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है स्टेटस बार में स्लीप के लिए और एस पी जेस्चर पर हमें देखने के लिए मिल जाते हैं क्योंकि ओपन कैमरा सिस्टम नेविगेशन में टू बटन थ्री बटन एंड जेस्चर नेविगेशन हम लेंथ और रेडियस दोनों इंक्रीज कर सकते हैं जेस्चर बार का चलते हैं यहाँ से बैक जेस्चर से पर मेन्यू में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं यू एस पी सेटिंग्स वगैरह यहाँ से हम डिवाइस कंट्रोल कर देख सकते हैं कुछ और चलते हैं यहाँ से बैक यहाँ पे हमें हाइट एंड लॉक स्क्रीन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है आगे चलते हैं नेविगेशन बार में तो यहाँ पर हम नेवल डिसेबल कर सकते हैं नेविगेशन बार को भी एनिमेशन के कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिल जाती है बटन्स पर हमें वॉल्यूम रॉकर कर्जर कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है और रिओरियन का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है आगे चलते हैं गाइज बैटरी में तो ये स्मार्ट पिक्सल का ऑप्शन है सेंसर ब्लॉक पर पैकेज और एग्रेसिव बैटरी का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है इसके बाद गाइज चलते हैं हम मिसलिनियस में तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गेम मोड चार्जिंग एनिमेशन एम्बियन डिस्प्ले और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है सिग्नेचर स्पूफिंग वगैरह के ऑप्शन और वॉल्यूम पैनल स्टाइल भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हो अभी ओरियो वाला है तो इसे कॉम्पैक्ट में कर देते हैं कॉम्पैक्ट में हमें
तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी बी जी ओपन हो चुकी है चलते हैं हम यहाँ से सीधा सेटिंग्स में और ग्राफिक्स में चलते हैं तो मैंने अभी मॉड्यूल फ्लैश करके रखा हुआ है नाइन्टी एफ वाला अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से देख सकते हो यहाँ पर हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है तो आप उसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो और गाइज यहाँ पर कर लेते हैं भाई रीना मैच को जल्दी से स्टार्ट ऊपर से पहले कर लेते हैं हम स्क्रीन रिकॉर्ड को ऑन तो भाई सब बात कर लेते हैं हम बैटरी बैकअप की तो चलते हैं यहाँ से एक बार वापस से हम सेटिंग्स में और खोल लेते हैं बैटरी वाला सेक्शन तो गाइज बैटरी की वही हम यहाँ पर कुछ ऐसी देखने के लिए मिलती है यहाँ पे आप काफ़ी एनिमेशन से आने लग जाते हैं और बैटरी सेवर का ऑप्शन है थर्मल प्रोफाइल का ऑप्शन है बैटरी मैनेजर और स्मार्ट कटआउट चार्जिंग के लिए लास्ट फुल चार्ज देखने के लिए मिल जाता है और स्क्रीन यूसेज सिंस फुल चार्ज भी देखने के लिए मिल जाता है और गाइज बात करें बैटरी बैकअप की तो उसके लिए आप लोग स्क्रीन शॉट देख लो तो गाइज सब बात कर लेते हैं इंजन टूअर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में और आप लोगों को अगर कोई ऐसी रूम चाहिए जिसके लुक एंड फील काफ़ी सही हो तो इस रूम को बिल्कुल ट्राई कर सकते हो और कस्टमाइजेशन के लिए कोई रूम चाहिए तो फिर तो इसको बिल्कुल ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारी कस्टमाइजेशन हमें देखने के लिए मिल जाती है जिसमें जितनी कस्टमाइजेशन एक रूम में हो सकती है वो मैक्सिमम इसमें देखने के लिए मिल ही जाती है और गाइज बात करें यहाँ पर यू की तो स्मूथ ही चलाने में काफ़ी मज़ा भी आता है कहीं पर भी ज़्यादा लैक्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते लेकिन गाइज यहाँ पर हमारा एन एक्स वर्क नहीं कर रहा शायद मैंने गलत वर्जन फ्लैश कर लिया इसलिए वर्क नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पर मेरा तो एन एक्स कैम वर्क नहीं कर रहा और यहाँ पर बात करें नेटिव वीडियो कॉलिंग की तो वो वर्क नहीं कर रही बने में स्मूथ है और काफ़ी मज़ा भी आता है यूज़ करने में पबजी की परफॉर्मेंस आपने देख ही ली बैटरी बैकअप मुझे थोड़ा कम देखने के लिए मिला लेकिन ठीक है मैंने डिवाइस को फुल टाइम ही वन ट्वेंटी पर ही यूज़ किया हुआ है तो गाइस बस इतना ही था इस वाली रूम में और इस वाली वीडियो में भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गीवा लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बब्बा